የቀድሞው የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር በረከት ስሙን መታሰራቸውን ተከትሎ አብዛኛው ህዝብ ደስታውን በመግለጽ ላይ ነው በፌስቡክ የሚሰጡ አስተያየቶችና የደስታ መግለጫዎች ብዛት ህዝቡ የበረከት መታሰር በዚህ ደረጃ ይፈልገው ነበር እንደ የሚል ጥያቄ ያስነሳል አንዳንዶች እንዲያውም ለውጡ የመጣው አሁን ነው በማለት እስከ መጻፍ ድርሰዋል የምርጫ ጥና ሰባት የአውሮፓ ህብረት የታዛቢዎች ቡድን ሰብሳቤ የነበሩት የፓርላማ ባሏ ወይዘሮ አና ጎሜዝ ያው እንጀለኛ የመለዘ ዘናዊ ጎብልስ መታሰር ኢትዮጵያውያን ከንግዴ በነጻነት እንዲተነፍሱ ያደርጋቸዋል በማለት የበረከት መታሰር ሊፈጥር የሚችለውን አውንታዊ ተጽዕኖ ገልጿል የተበረከት ስሙን የስር ዘና ትልቅ መነጋገሪያ ሊሆን የቻለው የሰውየው መታሰር ሳይሆን እስከ ዛሬ ሳይታሰሩ መቆየታቸው ነው በረከት በስልጣን ዘመናቸው ወቅት በሰራቸው ወንጀሎች አለመጠይቃቸው ከፈጠረው ቁጭት በላይ በነጻነት እየተንከሳቀሱ ለውጡን ለመቀልበስ ወይም ለማጣጣል ያደርጉት የነበረውን ግስቃሴ ብዙዎችን ስጋት ላይ ጥሏቸው ቆይቷል። እና ተበረከት ለውጡን ለመቀልበስ ተሳክቶላቸው ወደ ድሮው ስርዓት ይመልሱን ይሆን የሚለው ስጋት የርሳቸውን መታሰር ተከትሎ መተንፈሻ ቀዳዳ ያገኘ ይመስላል። የህزبው የደስታ ምንጭም ካለፈው የጥፋት ታሪክና ከሚወሰደው ተመጣጣኝ ቅጥጣት ጋር የሚያያዝ ሳይሆን ከመጪው ጊዜ ተስፋ ጋራ የሚታይ ነው። አቶ በረከት በስንት መስዋዕትነት የተገኘው ለውጥ ለመቀልበስ የሰራቸው ስራዎች በስልጣን ዘመናቸው ከሰራቸው ወንጀሎች የማይተናነሱ ናቸው። አቶ በረከት ድሮ ለሰራቸው ወንጀሎች ህزبው የምረት እጁን አልነፈቃቸውም ነበር። እርሳቸው ግን ያንን የመረት እጅ እንደ ድክመት ቆጥረው ምህረት የሰጣቸውን አካል መኮንንና ማውረድም ፈለጉ አሁንም አቶ በረከትን ያሳሰራቸው ለምህረት የተዘረጋላቸውን እጅ ለመቁረጥ በመፈለጋቸው መሆኑን ብዙዎቹ አስተያየት ይሰጡ ይስማል ካቶ በረከት በብዙ እጅ የሚበልጥ ሀብት ያዘረፉ ባለስልጣናት የምህረት እጅ ስመው አርፎ በመቀመጣቸው ምንም ሳይሆኑ አሁንም ድረስ በነጻነት ሲንቀሳቀሱ እየታየ ነው እነዚህ ባለስልጣናት እኛ የራሳችንን ድል ሞክረናል አሁን ደግሞ ድሉ ለሌሎች እንተው ብለው አርፎ ሲቀመጡ እነ በረከት ግን በተቃራኒው እየተጓዙ ነው የሚል ተቃውሞ ሲቀርብ ቆይቷል ያማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አዲሱ አመራር በረከትን ፈጥነው ባለማሰሩ በብዙ ነገሮች ተጠቅሟል ብሎ መናገር ይቻላል በመጀመሪያ አቶ በረከት በአዲፓ አመራር ላይ የሚተኩሱትን ጥየት እንዲጨርሱ ፈቅደውላቸዋል በረከትም ያገኙትን ሚዲያ ሁሉ ተጠቅሞ በአመራሩ ላይ ጥይታቸውን አርከፍክፈው ጨርሰዋል ጥይቶቹ ግን ያዲፓን አመራሮች ያቆሰሏቸው አይመስልም በረከት ዘመቻቸውን በመቀጠል መቀሌ ከመሽገው ኃይል ጋራ ወደ አሉታዊ እንቅስቃሴ ሲገቡ አመራሩ አሁንም በትግስት አልፏቸዋል ያዲፓ አመራር ዝምታም በህزب ውስጥ ቁጭትና ንዴትን ፈጥሮ ቆይቷል አመራሩ ግን ይህንን የህزب ቁጭትና መከፋት እንደበጎ ነገር እንደወሰደው መታዘብ ይቻላል ያዲፓ አመራር ጊዜ መግዛቱ በረከት እየዘረጉት የነበረው ኔትወርክ ለማጥናትም ጊዜ ሰጥቷል እነዚህና ሌሎችም ጉዳዮች ተደማምረው አዲፓ ጊዜ ተጠብቆ በረከትን ሲያስር አሁን የታየውን አይነት አውንታዊ ምላሽ ከህزبው እንዲያገኝ እረርቷል ድርጅቱ ለውጡን ለመቀልበስ በሚሞክሩት ላይ ጊዜ ተጠብቆ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን በማሳየት እንደ አይነት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ሐሳባቸውን እንዲተውት መልክት ለማስተላለፍም ይችላል የቶ በረከት መታሰር አይታወቀብንም ወይም ምንም ማንንም ብለው ለውጡን ለመቀልበስ ወይም ለማስተጓጎል በሚሰሩት ኃይሎች ላይ አስደንጋጭ መልእክት የሚያስተላልፍ ጭምር ነው የበረከት ስሞንን የስልጣን አነሳስና ወዳደግ ለመገምገም ብዙ ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ የዚህ ዝግጅት የትኩረት ማዕከል አይደለም ያም ነው ግን የበረከትን የፖለቲካ ህይወት መዳሰሱ እስሩ በአገሪቱ ፖለቲካ ላይ ሊያመጣ የሚችልውን ያጭርና የረጅም ጊዜ ተጽኖ ለመዳሰስ ስለሚጠቅም አጥር አድርጎ ማየቱ ተቃሚ ይሆናል በረከት ስሙን በኢትዮጵያ ውስጥ የፈጠሩ ተጽኖ በአብዛኛው ከአመለካከትና ከስነ ምግባር ጋር የተያዘ ነው ባለፉት 27 አመታት የደረሰው ከፍተኛ የሰብአዊ መብትሰትና የሞራል ውድቀትም ከዚህ አሳሰብ ጋር የሚያያዝ በመሆኑ የበረከት መታሰር ሊኖር የሚችለውን አውንታዊ ተጽኖ በአገሪቱ ሊያመጣ ከሚችለው የስነ ምግባር ለውጥ ጋር ተያይዞ ቢታይ ብዙ ትምርት ሊሰጥ ይችላል በረከት ስሙን በአንድ ጊዜ ሁለት አይነት ማንነቶችን ለመጫወት የሚችሉ ስብና ያላቸው ሰው ናቸው ወደ አደባባይ ሲወጡ የሚያሳዩት ባህሪና ከአደባባይ ጀርባ የሚያሳዩት ባህሪ አንድ አይደለም ችግር ካልገጠማቸው በስተቀር እርሳቸው የሚፈልጉትን ተፈጻሚ ለማድረግ የሚያስቡት ፍት ለፊት መልካም ቃላትን በማውጣት ደጋፊ መስለው ከታዩ በኋላ ከጀርባ ስራዎችን በመስራት መሆኑ እርሳቸውን የሚያቋጩ ይናገራሉ ከዚህም ሌላ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሰጧቸው መግለጫዎች ይህንኑ አስተያየት የሚያጠናክሩ ናቸው ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነውን እንዳይመረጡ ከፍተኛ ቅስቀሳ ሲያደርጉ የነበሩት አቶ በረከት ስሙን መሸነፋቸውን ሲያውቁ ውጤቱን በጸጋ ተቀበለው እንደሚቀጥሉ በማስተዋወቅ የዶክተር አብይ አመኔታ ለማግኘት ከፍተኛ ሙከራ አድርገዋል በግልጽ የነገርኩት እንዲሳካ አንደፈልጋለሁ ዳንዲ ኢትዮጵያዊ እንዲሳካ አንደፈልጋለሁ 
እንደ አንድ የሮሞ ተወላጅ እንዲሳካ አልፈልጋለሁ እንደ አንድ ወጣት መሪ እንዲሳካ አልፈልጋለሁ ሌላ ነገር አልፈልጋም እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች እንዲሳካ አልፈልጋለሁ ይያሉ የመጀመሪያ ቀን ግን ይመነታችን ላይ ከዛ በኋላ በአብይ ላይ ዘመቻካ ይጃላቀ ከዛ በኋላ በአብይ ላይ ክፋት አስብ ያላቀ እንዲሳካለት ነው የምፈልገው ፌል እንዲያደርግ አልፈልግም አሁን አያዙ በራሱ መንገድ በራሱ ነጻ ሐሳቤ በያደግ መሰረቶች ላይ ተጀምሮ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው መልካም ግንኙነት አለ ተልኮች ሰጠኛል በተልኮ መሰረት ፈጥማሉ እኔ በዚህ መልክ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ እናቶ በረከትን ለ27 አመታት ሲታገሳቸው አቶ በረከት ግን እንዲሳካለ ተፈልጋለሁ ያሉትን አዲሱን መሪ ለማብጠልጠል 27 ሳምንታት እንኳን መታገስ አልሆነላቸው የመንግስት ንካሬ ህዝብ ሲደግፈው ነው ህዝብ ግራስ በተጋባበት ሁኔታ ጠንካራ መንግስት ይባል ነገር ሊኖር አይችልም ህዝብና ህዝብ ለማናቆር በሚሚደረግ ጥረት በሰፋበት ሁኔታ ጠንካራ መንግስት ይባል ነገር ሊኖር አይችልም ሶ መንግስት እየደከመ ነው የመጣው ይሄንን ልንክዶ አይገባንም ልንክዶ አንችልም መንግስት እየደከመ ነው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተነከራ ለመጣው አቶ በረከት ሁለት ጃኬቶችን ለብሰው የመጫዎች ሎታቸውን ያስመሰከሩት በተለይ አቶ መለስ ዜናዊ ባረፉበት ወቅት እንደነበረ ብዙዎች የሚያስታውሱት ነው አቶ መለስ መሞታቸው በኢሳት ኢፋ ከተደረገ በኋላ ዜናውን ለማስተባበል ብቻ ሳይሆን አጋጣሚውን ተጠቅመው ኢሳትንም ተቀባይነት ለማሳጣት የሄዱበት ርቀት በጓዶቻቸው ዘንድ እንኳን የነበራቸው የተወሰነ ተአማኒነት እንዳሳጣቸው እርሳቸውም በቅርብ የሚያቁ ሰዎች የሚናገሩት ነው ይሄን እቅድ ላለፉት ሁለት አመታት ተግባራዊ ማድረክ ተቻለ በህዳሴው ግድብ ላይ ያሉትን ነገር ለናነሳ እንችላለን የህዳሴው ግድብ ይሰራል ተብሎ መንግስት ይሄንን ግድብ ይፋ ሲያደርግ እነዚህ ኃይሎች መንግስት በሰሜን አፍሪካ በግብጽ በቱኒዚያ የተከሰከሰው አመጽ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይመጣ ለማድረግ አቅጣጫ ለማሳተፍ ነው የዳሴ ግድብ የሚለው ሲሉ ነበር ከዚህ በላይ ትልቅ የፈጠራ ድርሰት አልነበረ ነገር ግን ህብረተሰቡ ይሄንን ማልሰማም ይሄን ተገንዘበዋል ስለዚህ የተፈረሰው ኔታ እንዲፈጠር በኢትዮጵያ ለልማቱ ሂደት ጠርቶ እንዳይታየ ማድረግ ሙከራ የሚያደርጉባቸው ኔታዎች ናቸው ያሉት ይሄንን ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ሃይማኖትንም ጭምር ይጠቀማሉ። እንዳቶ በረከት በአጠቃላይ ጉዳዩ ሲታይ የፖለቲካ ትግላሉ ዋልታ የሚንጸባረቅበት ነው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በጠቅላይ ሚስትር መለዚ ነው የጤንነት ሁኔታ ላይ የሚነገረው ሁሉ የነዚህ ተከታታይ ዘመቻዎች አካል ነው ይላሉ። ከጠቅላይ ሚስትሩ የጤንነት ሁኔታ ጋር ተያይዞ ማሁን በቅርቡ በዚህ 3 አራት ቀን እንደተደረገው እንስክሮች ይሆናሉ ማረጋገጫ ሰጥተውና ለተባሉት አካላት ሁሉ እንያላለም እስከ ማለት በሚደርሱበት ሁኔታ ሰዎችን ተቋማትን እንደ አይሲጂ አይነት ተቋማትን ዋብ ያደረጉ በሰፊው የመዋሸት አልዋልታ የማናፈስ ሁኔታ እንዳለ ተመልክተናል ሚያወራ ያወራል መንግስት አልዋልታ ተከትሎ ካልዋልታ ጋር የሚነግዱበት አንዳች ምክንያት የለም ስራውን ይሰራል ለመሆኑ ግን የጥቅላይ ሚስትር መለዚ ናይ ጤንነት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚል ጥያቄ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ላቶ በረከት አቀርቦላቸው ነበር የጥቅላይ ሚስትሩ የጤንነት ሁኔታ ባሁን ጊዜ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል ባለው ጊዜ እንደገለጽ ነው ያው ምክምናቸው ተከታተለዋል ረፍት በማድረግ ላይ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው የህክምና ሙጤት የረፍቱ ሙጤት ጠቅላይ ሚስትሩ በጥሩ የጤንነት ሁኔታ ላይ እንዲገኙ አድርጓቸዋል ስለዚህ ከባለፈው ስገልጽ ከነበረው በጣም በተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። አቶ በረከት ሐሰትን ኡነት አድርገው በማቅረብ ዘዲያቸው ዞሮ ዞሮ የጎዱት የመንግስታቸውንና የራሳቸውን ስዕብና በመሆኑ ጉዳቱ ያን ያክል ተጋኖ የሚነገር አይደለም ሊያስብል ይችላል። ይሁን እንጂ አቶ በረከት ይሄንን ባህሪ ሰዎችን በመወንጀል ለማጥቃት ሲጠቀሙበት እንደነበረ ከጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች በላይ ምስክር ሊሆን የሚችል ሌላ ካል የለም ፍርድ ቤት ክስ ቀርቦባቸው በፍርድ ቤት የተበየነባቸው እና የተከተቱ ግለሰቦች ከጋዜጠኝነት ሙያ ጋር በተያዘ የተከሰሱም የተከጡም አይደሉም የትኛው የቀርቦባቸው ማስረጃ ጋዜጠኝነት ላይ አላግባብ ጽፈዋል አላግባብ ተናግረዋል ሐሳባቸውም በተለየ መንገድ ገልጸዋል በሚል መልኩ ባንዳቸውም ላይ ክስ አልተመሰረተ ባንዳቸውም ላይ ሁለተኛ ሁሉም ፕራክቲሲንግ ጆርናሊስትስ አይደሉ ሁሉም በብዙ ጊዜ በዚህ ክልል የሚነሳው ስክንድር ነው እስክንድር 
በኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኝነት ሙያ በእትኛው መጋዜጣ መድረክ ላይ በጋዜጠኝነት የሚሰራ ጋዜጠኛ አይደለም ፕራክቲሲንግ ጆርናሊስት አይደለም አክሬዲትድ የሆነ ነገር የለው አንዱ ዓለም የፖለቲካ መሪ ነው የነበረው እነዚህ ሁሉ ሰዎች ከ አንዳንድ ጊዜ በኤርትራ መንግስት ከተደራጁ ሰዎች ጋር በቀጣ ሲላላኩ ሲገናኙ በጋራ ሲያሰሩ ተገኝተው በቁጥጥር ስር ይዋሉ ናቸው ፍርድ ቤት ይሄ ማስረጃ ቀርቦለት በቀረበለት ማስረጃ መሰረት የማስረጃዎቹን ትክክለኛነት አረጋግጦ በየኔ ሰጠባቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች የህሊና አስረኞች ብለ የሚያምኑ ሰዎች የማመን መፍታቸው የተጠበቀ ነው ነገር ግን በፍርድ ቤት በነጻ ፍርድ ቤት ጥፋተኞች መሆናቸው የተረጋገጠባቸው እንድ በአሸባሪነት ክስ ተመስርቶባቸው የተበየነባቸው ሰዎች የህሊና አስረኞች የሚሉ ከሆነ ችግሩ ያለው መንግስ ላይ አይደለም አሸባሪዎችን የህሊና አስረኞች ብለው የሚፈርጁ ሰዎች ላይ ነው ችግሩ ያለው ግፊት እየተደረገ ያለው ሰዎቹ በይቅርታ እንዲለቀቁ የማድረግ ጉዳይ ነው እንግዲህ በመንግስት በኩል ያለው ሐሳብ መጀመሪያ ሰዎቹ ጥፋት ፈጽመው እየተገኙና በጋዊ ፍርድ ቤት እየተቀጠቡ መሆናቸው ቅጣታቸውን ተግባራዊ ማድረግ መጀመር አለባቸው ይሄ ከሆነ በኋላ ነው ስለሌላ ሀገር ማሰብ የሚቻለው የሚል አቋም ነው ያለው ያሁን ጥፋታቸውን ተከትሎ ጥፋተኛነታቸውን ተከትሎ የተበየነባቸውን ቅጣት ገና አብለው እየጀመሩ ነው ያሉት አብለው እየጀመሩ ባሉበት ሁኔታ የመንግስት ሌላ ነገር ለማሰብ የሚችልበት ሁኔታ አይደለም ያለው ነገር ቅጣታቸውን በተግባር ላይ መዋል ነው በተግባር ላይ በመዋል ሂደት ሰዎቹ የሚያሳዩት ስነ ምግባርና ጸባይ ሁሉ በሂደት የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ መኖር አለባቸው ማንኛውንም ውሳኔ ለማሳለፍ ስለዚህ በነግምት ማናቸው ከውጭ በኩል የነመጣጫና ብዙ ውጤት ይኖራል ለሚል ግምት የለኝ ህዋት አላማውን ለማስፈጸም ፊት ካዘመተቻቸው ሰዎች መካከል እንደ በረከት ስሙን ያገለግላት ሌላ ሰው ይለም ብሎ መናገር ይቻላል ህዋት ያማራ حزب ኢትዮጵያዊነት ተረክቱን ትቶ በአማራ ብሄርተኝነት አመልካከቱ ብቻ ታጥሮ እንዲቀመጥ የዘረጋቸው ንቅድ በግንባር ቀደምነት ያስፈጸሙት አቶ በረከት ዛሬ ለሚታየው ያማራ ብሄርተኝነት ስሜት ከፍ ብሎ መታየት ያንበሳውን ድርሻ እንደተጫወቱ ይነገራል አቶ በረከት አማራው በአማራዊ በህርተኝነቱን ዲደራጅ የተጫወቱት ሚና የብሄር ፖለቲካ መልካከትን የሚደግፉ ያማራ ተወላጆች እንደ መልካም ስራ የሚጠቅሱላቸው ነገር ቢሆንም ይህንን መልካም ሁኔታ አማራው በአገሪቱ ኩል እንዲጠቀም ሳይሆን እንዲበደል ያማራይ በላይነትን እና ሶግዳልን ይያሉ የዋት የበላይነት እንዲተከል ከፍተኛ ስራ መስራታቸውን ብዙዎች በቁጭት ያወሳሉ ከዚህ በተቃራኒ ግን ከብሄር የፖለቲካ አስተሳሰብ ይልቅ በኢትዮጵያዊነት መደራጀትን የሚያስቀድሙ ኃይሎች አቶ መለስና አቶ በረከት የኢትዮጵያን አንድነት በማናጋትና በማፈራረስ ተወዳዳሪ ሌላቸው ካሃዲዎች አድርገው ይስሏቸዋል። አቶ በረከት አማራው ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ በብሄሩ ዙሪያ እንዲሰባሰብ ማድረጋቸውን በኩራት ሲናገሩ ቢሰማም አማራው በብሄሩ ተደራጅቶ ምን ትርፍ አገኘ ሲባሉ ግን የሚሰጡት አሳማኝ መልስ አልነብራቸው። በዚህ ተረክት ዙሪያ ያሰባሰባቸው አባሎቻቸው ሳይቀሩ አማራው በብሄሩ ስለ ተደራጀ ከመገደል ከመፈናቀል ከመሰደድና ከደህነት እንዳልዳነ በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል ከዚህም አልፎ በአማራ ማንነት ተደራጅቶ ራስን ከጥቃት መታደግ ብቻ ሳይሆን መብትም በአገር አቀፍ ደረጃ ማስከበር ይቻላል በማለት በርካታ ያማራ ብሄር ድርጅቶች እንዲፈጠሩ ሆኗል እናቶ በረከት ስሙን ከአማራ ብሄር ተክኒት ጋር በተያያዘ የተሳካ ስራ ሰርቷል ከተባለ ስኬቱ አማራው በአደረጃጀት ብጅታ ወይም ጥረት ጣሪያ ውስጥ እንዲገባ ማድረጋቸው ነው ካለፉት 27 አመታት ጀምሮ ያማራ حزب በሚል መልኩ ቢደራጅ የራሱንም የሌሎችን መብት አስከብሮ ኢትዮጵያን ማዳን ይቻላል የሚለውን ጥያቄ አንስቶ ከፍተኛ ክርክር አድርጎበታል ክርክሩ ግን ሁሉንም حزب በሚያቀፍ ሁኔታ አልተቋጨም ገሚሱ በብሄር መደራጀት ያዋጣል ሲል ገሚሱ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት መደራጀቱ ይበልጥ ያዋጣል ይላል ዛሬም ድረስ ይህን ልዩነት በቀላሉ መፍታት አልተቻለም በትግል ጓዶቻቸው ዘንድ ያለፈውን በማየትና የደፍቱን በመናገር የሚደነቁት አቶ በረከት ስመሆን የታንታኝነት ዕቀታቸው እንደ ጠንቋይ የሰዎችን እንጂ የራሳቸውን የደፍት ጣፋንታ የማያሳያቸው ሆኖ በመገኘቱ 
በመጨረሻም ባሳደጓቸው የሬዮት ዓለም ልጆች የፍርድ ቤት ንጻነትን ያዩና ታርመው የሚወጡ ዘንድ የሥር ቤት እንደጃ እንዲያዩ ተደርጓል። አቶ በረከት በሕግ ለልና ላይ ለዩ አክብሮት ስላላቸው ጓዶቻቸው እንደርሳቸው በሙስና ተደርጥረው ሲታሰሩ እንኳን ሊያስፈቷቸው እንዳልቻሉ የተናገሩትን በማስታውስ